കെമിസ്ട്രി എക്സ്പ്ലെയിൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുവരെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതുവരെ ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ വേഗം പോയി കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരിക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച പോർഷനിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചാപ്റ്ററിന്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം വേഗം സമയം കളയാണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ദ മോളിക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ cannot be zero കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് മോളിക്യുലാരിറ്റി എന്താ മോളിക്യുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെ ദ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ടിംഗ് സ്പീഷീസ് ഇൻ ആ റിയാക്ഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോളിക്യുലാരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോളിക്യുലാരിറ്റിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആകാനോ നെഗറ്റീവ് ആവാനോ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്താണ് റീസൺ റീസൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മോളിക്യുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണമാണ് അത് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിൽ ഇനി റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി പങ്കെടുക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസിന്റെ എണ്ണം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റിയാക്ഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരും ആ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷനേ ഇല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി സീറോ ബട്ട് മോളിക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ നെവർ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ബിക്കോസ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൊളൈഡിങ് വിത്ത് ഏച്ച് അതർ ഇന്നർ റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ നെവർ ബി സീറോ അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടിയിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കൊളിഷൻ നടക്കണം അപ്പോഴാണ് റിയാക്ഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ടിംഗ് സ്പീഷീസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളിഷൻ ഇല്ല കൊളിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷന് ഇല്ല വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം Why does the rate of any reaction generally decrease during the course of the reaction? Eid reaction edu thalum, reaction forward direction ilu proceed chayyum bol, adi inde rate ennu parayanadu, ennu seydu ondi irikkum, decrease seydu ondi irikkum. Enda aan adi inde reason. Reason idha aan namal parayanadu, namal rate of reaction ennu parayanadu, it is dependent on the concentration of the reactants alle reactants inde concentration yana adu depend cheyunu namukku ariyoru reaction munnotu pogumbol adinagathulla reactants inde alavu endu idondirikkum koranju konde irikkum reactants inde concentration koranju konde irikkum adu kondana nammal parayunnathu oru reaction proceed cheyina samayathu aa rate in oru koravu varunnu adu kondana nammal differential rate equation eduthuna samayath nammal minus dr by dt nu eduthunnu alle adinde reason idana appo namukku nokkam the rate of reaction dip- depends on the concentration of reactants as the reaction progress reactants start getting converted into products reaction munnotu pogundoru reactants endiyum koranju koranju varunnu adha product aayittu adu convert aavu so the concentration of reactants decreases appo automatically endu sambhavikkum reaction de concentration koriyum hence the rate of the reaction decreases appo idu one mark ne chodichittulla oru question aanu ta next question idana the rate of a reaction is given by the equation a rate is equal to k into a raised to b ra- b okay what are the units for rate and rate constant for this reaction ഇതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ ഏത് ഒരു റിയാക്ഷൻ എടുത്താലും അതിന് റേറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയണത് മോൾ ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓർത്ത് വെക്കുക ഏത് റിയാക്ഷൻ എടുത്താലും നമ്മൾ ആ റിയാക്ഷന്റെ റിയാക്ഷൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണി ആ റേറ്റ് എന്ന് പറയണത് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയണത് എപ്പോഴും എന്താണ് മോൾ ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താ അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഇൻ ടു വൺ ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ 
ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ നേരത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാം ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കാം കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ദറ്റ് ഇസ് മോൾ ലിറ്റർ ഇൻ വേഴ്സ് അല്ലേ ആണല്ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോൾ ലിറ്റർ ഇൻ വേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ല ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഫൈൻ മോൾ ലിറ്റർ ഇൻ വേഴ്സ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇൻഡു നെക്സ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ ലിറ്റർ ഇൻ വേഴ്സ് the whole race to n ivide n nu parana endha nokke nammude equation nokke namukku manasilagum k into a raised to 2 and b raised to 1 appo namukku avada manasilavunna endha a raised to 2 inde pinne b raised to 1 aanu alle appo namukku manasilavun 2 plus 1 is equal to 3 appo namukku order of the reaction endana 3 aanu appo namme substitute cheyyum ivide raised to 3 appo namukku ariyam ivide orna vetti po ivide orna vetti po finally endu inde namukku mol inverse liter എന്താണ് മോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ളവർത്ത് അവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരെണ്ണം വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ വൺ ബൈ എസ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ മോൾ ലിറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലെ ഇനി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ മേളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും മോളിന്റെ അവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ടു വരും ലിറ്ററിന്റെ അവിടെ നമുക്ക് ടു വരും സെക്കൻഡ് വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോൾ സ്ക്വയർ ഇൻവേഴ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്റർ സ്ക്വയർ അതെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഏത് കിട്ടിയാലും റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സംശയമല്ലല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ടു എൻ ടു ഒ ഫൈവ് ഗിവ്സ് ഫോർ എൻ ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒ ടു ഏസ് 2.8 പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് മിസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ ഒരു എൻ ഒ ടു ആ കേട്ടോ ഫോർ എൻ ഒ അല്ല ഫോർ എൻ ഒ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ തന്നേക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എൻ ടു ഓ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് റിയാക്റ്റന്റിന്റെ ആ ഒരു റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷന്റെ റേറ്റ് എഴുതാം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷന്റെ റേറ്റ് എഴുതുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ടു എൻ ടു ഓ ഫൈവ് ഗേവ്സ് ഫോർ എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ആദ്യം നമുക്കറിയാം റെസി പ്രോക്കൽ അപ്പൊ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ടു ഓ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എങ്ങനെയാ ഡെൽറ്റ ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒ ടു ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എഴുതുന്നത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടവർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് എഴുതുന്നതെന്ന് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ തന്നേക്കുന്നത് നോക്കിയേ എൻ ഒ ടുവിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫൈനലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ടു ഒ ഫൈവ് ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒ ടു നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്താ അത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ ടു ഒ ഫൈവ് അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ടു ഒ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടുവിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്താ വരണത് അവിടെ ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ടു ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും വൺ ബൈ ടു എന്ന് വന്നില്ലേ അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ
പിള്ളേർക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കാം നിങ്ങൾ അതും ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെയും ബായ്